இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே தான் வருது இதனால் பதினஞ்சு நாள் இருந்த லாக்டவுன் பிரதமரால் நீட்டிக்கப்பட்டு நீட்டிக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாளை கடந்து போயிட்ருக்கு ஆரம்பத்தில் பதினஞ்சு நாளைக்கு வீட்டில் அடைஞ்சிட்ருங்க வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்காதீங்கன்னு சொன்ன அரசாங்கம் இப்போ அன்றாட கூலி தொழிலாளர்களுக்கு உணவுக்கு என்ன செய்வாங்கன்ற கேள்விக்கு இன்னுமே பதில் சொல்லலை இதனால் பல புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் உணவுக்காகவும் மருத்துவத்துக்காகவும் சொந்த ஊருக்கு திரும்பி போக கால் கடுக்க நடக்கிறாங்க ஊரடங்கு ஆரம்பித்த நாள்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் அதிகமான பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு வர தொழிலாளர்களோட நிலைமை இப்போ அதிக அளவில் விவாதிக்கப்படுது மாநிலங்களோட எல்லைகளும் மூடப்பட்டு போக்குவரத்துகளும் முடக்கப்பட்ட நாள்லேருந்து பல தொழிலாளர்கள் நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர் தூரங்களை தங்களோட குழந்தைங்களோட நடந்தே போயிட்டுருக்காங்க அந்தந்த மாநிலங்களில் பாதிக்கப்பட்ட இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு மாநில அரசுகளும் தங்கும் இடமும் உணவுகளையும் ஏற்பாடு செஞ்சாங்க இருந்தாலும் அங்கே இருக்கிற மோசமான நிலைமையெல்லாம் சுட்டி காட்டி தொழிலாளர்கள் தங்களை சொந்த ஊருக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு போராட்டம் நடத்தினாங்க தொழிலாளர்களோட போராட்டங்களை கருத்தில் எடுத்துக்கிட்டு மத்தியமும் மாநில அரசும் தங்களோட முடிவில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க ரயில்வே துறையோட ஒத்துழைப்போட சிறப்பு ரயில்களை இயக்க முடிவு பண்ணாங்க இந்த முயற்சியிலையும் அனுமதி சீட்டு பெறுறது ரயில் பயண சீட்டு விலையேற்றம்னு அதிக சிரமங்களை தொழிலாளர்கள்லாம் சந்திச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க அதிக படிப்பறிவு கிடையாது கணினி அறிவும் இல்லாதவங்கலாம் ஆன்லைன் புக்கிங் பற்றி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இந்த பிரச்சனையினால பல தொழிலாளர்கள்லாம் ரயில் பாதைகள்லையும் சாலைகள்லையும் பயணிச்சு விபத்துல தங்களோட உயிரையும் இழக்கிறாங்க இதுக்கப்புறமா தொழிலாளர்களோட விஷயத்துல மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒத்துழைப்பு குறித்த கேள்வியும் எழுந்த வண்ணமா தான் இருக்கு இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தொடர்பா இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கான தீர்வு எல்லாம் இன்னும் தெளிவா நிலைக்கு வரலன்றத பலரும் தங்களோட கருத்துக்களா தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்படி ஆள் ஆளுக்கு கருத்தை மட்டும் தெரிவிச்சுட்டு இருக்க இந்த நிலைமையில காக்கிநாடாவை சேர்ந்த ஐ பி எஸ் அதிகாரி ஒருவர் தன்னோட கணவரோட சேர்ந்து புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு வழங்க களத்தில் இறங்கியிருக்காங்க ஆந்திர மாநிலம் விஜயநகர சேர்ந்தவங்க தான் மம்தா இவங்களும் இவங்களோட கணவரும் சுமார் எழுநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்க நெல்லூரில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களாக கட்டிட வேலை செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஐம்பது நாளைக்கு மேலே நீண்ட இந்த லாக்டவுன் காரணமாக தன்னோட வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்ற முடிவை இவங்களும் இவங்களோட குழுவில் சேர்ந்த எல்லாருமே முடிவு பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட இவங்க குழுவில் நூறு பேருக்கு மேலே இருக்காங்க கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு விஜயநகரை நோக்கி இவங்க எல்லாருமே நடக்க துவங்கினாங்க வழிநடக கடை எல்லாமே அடைச்சிட்டு இருந்த காரணத்தினால தண்ணீருக்கும் சாப்பாடுக்குமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறமா விஜயநகருக்கு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற ஒரு சோதனை சாவடிக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க பசி தாக்கும் சோர்வுன்னு சுமார் எழுநூறு கிலோமீட்டர் நடந்த அசதின்னு எல்லாரையுமே வாட்டி எடுக்க சோதனை சாவடியில் இருக்க நபர்கள் கிட்ட பசிக்கும் தாகத்துக்கும் ஏதாவது தாகன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அங்க இருக்க ஒரு போலீஸ்காரங்க விஜயநகர சூப்பரிண்டண்டான ஐ பி எஸ் அதிகாரி பி ராஜகுமாரியோட செல்போன் நம்பரை கொடுத்துருக்காங்க மம்தாவும் அவங்களுக்கு கால் பண்ணியிருக்காங்க பட் அந்த நேரம் ராஜகுமாரி பிஸியா இருந்திருக்காங்க ஸோ அது மிஸ் கால் ஆயிடுச்சு வேற வழி இல்லாம அந்த ராத்திரியே இந்த சுங்கச்சாவடியிலே கடிக்கலான்னு மம்தாவும் அவங்களோட குழுவும் திட்டமிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம வெறும் வயிற்றோடையே தூங்கிட்டாங்க இந்த நிலையில நைட் ஒன்பது மணி அளவில் ஐ பி எஸ் ராஜகுமாரி கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு போன் வந்துச்சு மம்தாவோட தழுத்தழுத்த குரலை கேட்ட ராஜகுமாரி அவங்களோட சக போலீஸார் கிட்ட அந்த குழுவினருக்கு உணவு அளிக்கணும் அப்படின்னு ஆணையிட்டாங்க ஆனா நைட் பத்து மணியை கடந்ததால பிரெட் போட்ல மட்டும்தான் கிடைச்சது அதனால தன்னோட வீட்லேயே எலுமிச்ச சாதம் சமைச்சு இரவு ஒரு ஒரு மணிக்கு இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்கியிருந்த சுங்கச்சாவடிக்கு அவங்களும் அவங்களோட ஹஸ்பண்டும் வந்து எல்லாரோட பசியையும் போக்கியிருக்காங்க இந்த செய்தி ஆந்திரத்தில் இருக்க எல்லா மக்களையும் நெகிழ்ச்சியில் அழுத்தியிருக்கு